ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എ റോഡ് ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് എൽ ഈസ് വെർട്ടിക്കലി ഹെൽഡ് വെർട്ടിക്കലി ഫൈൻ its gravitational potential energy find its gravitational potential energy at its lower end at its lower end okay ലെങ്ത്ത് എല് മാസ് എം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഒരു ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് യു ഈക്വൽ ടു എം ജി ഇൻറ്റു എക്സ് സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് ഇതൊരു ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ റിഡ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പം എക്സ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വൈ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എക്സ് എക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള സെന്റർ ഓഫ് മാസിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇതാണ് എക്സൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റിക്കുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ വരും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചെറിയൊരു ബോഡി എടുക്കണം കൺസിഡർ എ മാസ് ഡി എം വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ലോവർ എൻഡ് വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ലോവർ എൻഡ് ഇതാണ് ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന മാസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം ഇതാണ് ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് 
ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു ഡി എം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ചെറിയ മാസ് ഡി എം ഈസ് ഡി യു ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എം ജി എച്ച് അല്ലേ അപ്പൊ ഡി എം ജി എക്സ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഡി എം ഇതിന് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തേക്കുന്ന ബോഡി വെച്ച് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തേക്കുന്ന ഇത് കണ്ടോ ഇത് വെച്ച് ചെയ്താല് എനിക്ക് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടോട്ടൽ മാസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് മുഴുവനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ആക്സിസ് മാത്രം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ താഴത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മാത്രം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ക്യൂബ് ചെറിയ സ്മോൾ ക്യൂബ് എടുത്താല് എനിക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ടോ ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡി എം മാസമുള്ള ബോഡി ദെൻ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇന്റഗ്രൽ ഡി യു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡി എം ജി എക്സ് ജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എം എക്സ് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി എമ്മിനെ എക്സ് അതായത് ഡി എക്സിന്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിനെ എമ്മിന്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം അതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കണം നമുക്കറിയാം ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ആ എടുത്ത ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത്തിന്റെ മാസം അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എം ഇൻറ്റു എല്ലാണ് ഡി എം ഇൻറ്റു എല്ലാണ് ആ ഓക്കെ ഡി എം ഇൻറ്റു എല്ലാണ് ടോട്ടൽ മാസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഡെൻസിറ്റി എടുക്കുവാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മാസ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അല്ലേ സപ്പോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഡി എക്സ് സോ നമുക്ക് പറയാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മാസ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത മാസ് ബൈ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത് ഡി എക്സ് ഡെൻസിറ്റി റോ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഡി എം ഈക്വൽ ടു റോ ഡി എക്സ് എന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അത് ഞാൻ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ജി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി ജി റോ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി റോ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ലെങ്ത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സീറോ ടു എൽ സോറി ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ജീറോ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റോയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എം ബൈ എൽ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി ഇൻറ്റു എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് എം ജി എൽ ബൈ ടു ഇതൊരു യൂണിഫോം ബോഡിയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എൽ ബൈ ടുവിലായിരിക്കും സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എൽ ബൈ ടു ആണ്
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ ഒന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് A uniform. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കും കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കി കംപ്ലീറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി യൂണിഫോം ശരി ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ആൻഡ് മാസ് എം ഹാങ്സ് ഓവറെ സ്മൂത്ത് ടേബിൾ വിത്ത് ടു ബൈ ത്രേഡ് പാർട്ട് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഇത് ടു ബൈ ത്രേഡ് പാർട്ട് ഓൺ ദ find kinetic energy of the chain wait wait to be a part of the kinetic energy of the chain okay find the kinetic energy of the chain as it completely slips off nan chodi question ezhudi eduka thanne cheyan vettu nokka or figure undu or table ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് ടേബിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ടു ബൈ ത്രീ പാർട്ട് അതായത് ടേബിളിന്റെ ചെയിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് എല്ല് ആണ് സോ എല്ലിന്റെ ടു ബൈ ത്രീ പാർട്ട് ഡെസ്കിലാണ് ഇനിഷ്യലി ഇരിക്കുന്നത് ദെൻ ചെയിൻ താഴത്തോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് താഴത്തേക്ക് ആകുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ട് ആ മൊമെന്റിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടെത്താനാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതായത് വെലോസിറ്റി കണ്ടെത്തിയാൽ മതി എങ്ങനെ ചെയ്യും നോട്ട് ആൻഡ് സിക്വേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ ഇല്ല നോട്ട് ആൻഡ് സിക്വേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീഴുന്നൊരു പൊടിയല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ബട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ചെയ്താൽ മതി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ചെയ്ത ആൻസർ കേട്ടോ ഇനിഷ്യലില് ഇനിഷ്യലി അതായത് ഇനിഷ്യലി ആ ടു ബൈ തേർഡ് പാർട്ട് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മൊമെന്റിൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്താൽ മതി ഇനിഷ്യലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈനലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്
ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എനർജി എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് റെഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ അതിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്ത ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ ഇത് മാത്രമേ റെഫറൻസ് ആയി വരുവോളൂ ഈ പോയിന്റിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കുക ആ പോയിന്റിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്ത മറ്റൊരു ഗുണമുണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ കിടക്കുന്ന അത്രയും ബോഡിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും ഈ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ബോഡിയുടെ മാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടെത്തിയാൽ മതി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാധാരണ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എം ജി എച്ച് ആണ് റെഫറൻസിന്റെ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് എം ജി എച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിപ്പം വെർട്ടിക്കൽ ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് എം ജി ഇൻറ്റു എക്സ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടലി ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ബോഡിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ബോഡിയുടെ മാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ബോഡിയുടെ മാത്രം അപ്പൊ അതിന്റെ മാസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ലെങ്ത് ഇത് ടു എൽ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇത് എൽ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും അവിടെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മാസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ടോട്ടൽ ചെയിനിന്റെ മാസാണ് എം ഇവിടെ അത്രയും ചെയിൻ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ ടോട്ടൽ ചെയിനിന്റെ മാസാണ് എൽ ഇവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് എൽ ബൈ ത്രീ മാസ് അതിനെ ഞാൻ എം പ്രൈം എന്ന് വിളിച്ചു സോ എം പ്രൈം കണ്ടെത്തണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എം പ്രൈം ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എൽ ഇട്ടും കട്ട് ചെയ്തു എം ബൈ ത്രീ മാസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എം ബൈ ത്രീ ജി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി എൽ ബൈ എയ്റ്റി ഇനി ഫൈനൽ എനർജി ഫൈനൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ചെയിൻ ജസ്റ്റ് ലീവ് ദ ജസ്റ്റ് ലീവിംഗ് ദ ടേബിൾ ഇതാണ് അപ്പൊ ചെയിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതായത് ജസ്റ്റ് ലീവിംഗ് ദ ടേബിൾ മാസ് മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടെത്താൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അതിന് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയറിന് എടുത്താൽ മതി ബാക്കി തന്നെ ചെയ്തേ എന്നിട്ട് ആൻസർ പറയും സമീഹ അല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഫൈനൽ ഫൈനൽ എനർജി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയറിന് എടുക്കാം ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇനിഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ എനർജി ബൈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫസ്റ്റ് മൈനസ് എം ജി എൽ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ 
minus mg l by 2 mg l by 2 is the minus mg l by 80 then multiply the same and which multiply the same and the answer is the same Sami, most likely the answer is T. Four by nine mg. Hmm. That is answer. Sami, how can that be answer? It is the okay. Add that equilibrium analysis. हमारे नए टाइम मैथमेटिकल फिजिक्स ले इक्विलिब्रियम इतने कुछ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ने कुछ बार नहीं रहते ना अधिन दो एक्सटेंशन आना टू डिस्कस इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम टू डिस्कस इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम different system under on the stable unstable point of inflection point of inflection is pala peril vilikku nu nerthe parnirunnu meta stable nu vilikku edakke ingane parudu okay ende graphical representation namukku ariya The aggression look like this one. This is point A, point B, point C. A unstable point. Stable equilibrium point in the parent arnanda. A body lamal or displacement of Tyler, other point like a tirichuid. Young and a tirichuid. आ बॉडी अड़ा करना ऑसिलेटेड चाहिए हो अगर एक डैम्बर्ड ऑसिलेशन आने की फाइनली हमारे पॉइंट ये लेकर दिख चुके हैं अनडैम्बर्ड आने की और देर इस नो फ्रिक्शनल फोर्स अगर रेसिस्टिव फोर्स हम नहीं लेंगे इवड़ा करना ऑसिलेटेड चाहिए तो अंडे रीके बी अंदर वाले अंदर आना पॉइंट ऑफ इन ई पॉइंट्स ऐंगने ऐसे ना खंडते कौन दे रहना था मोसिना डेरिवेटिव है ना तो हम्म परा ऐंगने स्टेप स्टेप हो रहा आधी इंदिरा पास डेरिवेटिव है जो रहा ऐसे को हम्म इक्वली प्रीम पॉइंट्स है ना पास डेरिवेटिव से रहा ऐसे को अक्वेटीवे अक्सपोडिंग अदिन्दर सेकंड डेरिवेटिव डिग्गा सेकंड डेरिवेटिव डिग्गुंबो 
കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ പോയിന്റിന്റെയും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ സ്റ്റേബിൾ പോയിന്റ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് X0 equal to zero angle point of inflection area. Okay. If you are clear on this figure, we will be able to do stable point in the oscillation. The body will be able to oscillate. In the point of inflection, the body will be able to go to the body of inflection. The unstable point is പോയിന്റിലെ ബോഡി സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും സോ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിന് മാത്രമേ ഓസിലേഷൻ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓസിലേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടെത്തണം ടു ഫൈൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എം ഒമേഗ സ്ക്വയറുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം വേർ ഒമേഗ ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ സ്റ്റേബിൾ പോയിന്റ് സ്റ്റേബിൾ പോയിന്റിനെ ഓസിലേഷൻ ഉള്ളൂ ആ സ്റ്റേ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടിനെ എം ഒമേഗ സ്ക്വയറിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒമേഗ വാല്യൂ കിട്ടും ഒമേഗ വാല്യൂ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഓസിലേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ v of x equal to 1 by 4 into x square minus 2 whole square. Find frequency of oscillation. Find frequency of oscillation. if m equals 1 ഇതാണ് ചോദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്തുക അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് കണ്ടെത്തുക ദൻ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ
to an answer to an answer so yen da shillalo v dash eduka v dash of x which is equal to 1 by 4 into 2 into x square minus 2 into 2x theta okay at the equilibrium point first derivative is equal to zero so x square minus 2 into x equal to 0 that is x square minus 2 equal to 0 or x equal to 0 ഇതിൽനിന്ന് x equal to plus or minus root 2 എന്ന് കിട്ടും or x equal to 0 എന്ന് കിട്ടും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക വി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് റൂട്ട് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ടു ഇതെന്താ ഇത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് സ്റ്റേബിൾ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഓസിലേഷൻ കണ്ടെത്താം ടു ഫൈൻഡ് ഓസിലേഷൻ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർന്ന് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ പോയിന്റും ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ് ആണ് സോറി രണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ്സും സ്റ്റേബിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതിയല്ലോ ടു ഫൈൻഡ് ഓസിലേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഓസിലേഷൻ വി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് വി ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എം വൺ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു Omega equal to 2. Frequency negative is not the same as the other one. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലസ് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം എടുത്താൽ മതി സെക്കൻഡ് വൺ v equal to alpha x cube ഇതാണ് ചോദ്യം ഫൈനസ് 
point of inflection ah sorry there, point of inflection there is no stable point there is no stable equilibrium point hence there is no oscillation adutha point adutha question v of x equal to ax cube minus bx options thara option a root 3 ab divided by m all power 1 by 2 b to root 5 ab divided by m all power 1 by 2 c Twel root twel a b divided by m all power one by two c a d two root a b divided by m all power one by two. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ പോയിന്റ്സ് കിട്ടാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേബിൾ പോയിന്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ തന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സിയാ
Wait a minute. इधपोडिंग आईट्लिब्रियम सपोस इन न चोद स्टेबिमियम अणस्टेबिमियम एनर्जी वेण अलगेंसोइंटर्जी एनर्जी इन जनरल एंको कलो बाकी क्वस्टिंग क्वस्टिंग नाक्रियम एनर्जी अलग अवश्य स्पीड अद प्रॉब्लम there is a particle of mass m moving with a potential b of x equal to a x minus b x cube initially particle is at rest Okay. 
initially particle is at a rest at the stable point what is the minimum speed should be given to it what is the minimum speed should be given to it so that its motion become unstable dhanu chodya क्वेश्चन क्वस्टन एट क्वस्ट मनस ओके मेटिल एनर्जी एनर्जी डिफरसोजी ओप्शन ए 64 a cube by 27 m square b all power 1 by 4 b 8 a cube divided by 9 m square b all power 1 by 4 C. Four a cube divided by nine m square b whole power one by four. D. Four a uh, eight a cube divided by three m square b whole power one by four. एनर्जी उपयोग अड़ता सेबल पॉइंट लोग सेम पोटेंशियल है वो इधर जो इधर जो तेज़ नम्बर डे 
നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് ഇതിന്റെ എക്സ് വാല്യൂ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആവാനാ സാധ്യത കാരണം ക്വസ്റ്റിനി അവര് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് എന്തായാലും പോണല്ലോ എന്താ ക്വസ്റ്റിനെ കിട്ടിയേ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് സ്റ്റേബിൾ പോയിന്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ പോയിന്റ് കിട്ടിയോ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണുന്നു കാരണം ഒന്നാണ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലേ ആ നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ഇടയിൽ ഉള്ള കിട്ടും എനർജി ഡിഫറൻസ് അല്ലേ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ ആദ്യം സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവസാന അൺസ്റ്റേബിളിലേക്ക് പോണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എനർജി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു
Minus two. അവിടെ <laughs> 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 മൈനസ് എനർജിയും പ്ലസ് എനർജിയും അപ്പൊ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ 